വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ സോസ് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഉഷാർ കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഡബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എട്ട് മുട്ട എടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കുക അതുപോലെ എല്ലും ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹാൻഡ് മിക്സർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്കോ ഫോർക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേക്ക്സും പേസ്ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മെഷറിങ് കപ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കൽ ഇത് ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് കാൽ കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലത്തെ കപ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കേക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്ര മതി ആദ്യം ഇത്ര ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബീറ്റായി കിട്ടൂല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചസാര മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുമ്പം ഒരിക്കലും ഈ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരിയിടുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ഈ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല ഇടയിലൊക്കെ എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങിയിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് അളന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോരി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ എടുത്ത് മാറ്റിയ മൈദയ്ക്ക് അതേ കണക്കിൽ കോക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇ 
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവും പിന്നെ നല്ല പൊങ്ങി വരും ചെയ്യും ഞാനിതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാനിട്ട ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് കുറേ കമൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടാതെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരുമോ വലിപ്പമുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും നല്ലൊരു റേസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഇതന്നെ മതി കേക്ക് പൊങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ വിനീഗർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ മുട്ടേൻ്റെ ടേസ്റ്റും പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിന് പകരം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാന് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം ഓയിൽ വേണ്ട കേക്ക് ഒന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം മതി പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ആക്കിയാൽ മതി സൈഡിലൊക്കെ ഓയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ക്രിസ്പി ആവും പിന്നെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അടിഭാഗത്ത് മാത്രം ഓയിൽ തടവുക അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രമേ മുട്ടയും മൈദയും കൂടെ മിക്സാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും അവസാനമാണ് ചേർക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ചേർത്ത് മിക്സാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് കട്ടിയാവും ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അത് മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൈദ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട കെട്ടിക്കെടുക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ തവി യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് ബീഡ്രൂം യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനീഗറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം പതഞ്ഞ് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തട്ടിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള പാൻ വെക്കുക ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തുറക്കുമ്പം നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കേക്ക് പൊങ്ങൂല പാൻ നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് മൂടണം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് മേലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ആ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗളും പിന്നെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കുക ക്രീം നല്ലോണം ബീറ്റായി കിട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ റിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മെൽറ്റ് ആവില്ല ഈ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ക്രീം വേണം അതായത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ഈ ക്രീമിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ബേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബട്ട്ലേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു ഷോപ്പ് 
ഇനി ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ലോണം വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് ലെയറും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ ഇതൊരു ടേൺ ടേബിൾ ആണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിൽ ക്രീമൊക്കെ പെരട്ടുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കമിഴ്ത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഈ ടേബിളിൻ്റെ നടുവിലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് കേക്ക് വെക്കേണ്ടത് കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചെറിയ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ചെറിയ സിറപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കേക്കിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടും പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ചെയ്യും ഇനി കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടേബിൾ മെല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ക്രീം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈക്വലായിട്ട് വരിക ക്രീം നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ആദ്യം ചെറി സിറപ്പ് ആക്കുക പിന്നെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അവസാനം ചെറിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അവസാനത്തെ ലെയറും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ചെറി സിറപ്പാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയും ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക കേക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക മേൽഭാഗത്തും സൈഡ്സിലൊക്കെ നല്ല തിക്ക് ലെയറായിട്ട് തന്നെ ക്രീം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിലിടാം ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ടിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രീം കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മേലേക്ക് ഓരോരോ ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ്സ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ആ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ കേക്കിൽ നല്ലോണം അബ്സോർബ് ആയി വരണം അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു Thank you.